குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் பாஸ்போ ரிலேஷன் ஃபோட்டோ பாஸ்போ ரிலேஷன் லைட் ரியாக்ஷன் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டார்க் ரியாக்ஷன் அதனுடைய ரியல் மீனிங் என்னென்னா இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு லைட் இஸ் நாட் ரெக்கொயர் லைட் இல்லாட்டாலும் இது நடக்கும் லைட் இண்டிபெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் கால் டார்க் ரியாக்ஷன் ஆர் சி த்ரீ சைக்கிள் ஐயா சி த்ரீ சைக்கிள் இந்த சைக்கிள் இந்த ரியாக்ஷன் மூலமாக கார்பன் த்ரீ உள்ள காம்பவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்பட்டதுனால சி த்ரீ சைக்கிள் ஓகே அது இன்னொரு பேர் பிசிஆர் சைக்கிள் அதனால் பிசிஆர் சைக்கிள் இதில் யூஸ் பண்ணுற என்சைம் என்ன ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் கார்பன் ரிடக்ஷன் இதில் நடக்குது கார்பன் ரெடியூஸ் பண்ணப்பட்டது தட் இஸ் இன்ஆர்கானிக் கார்பன் அட்மாஸ்பியர் எடுத்த கார்பன் ரெடியூஸ் பண்ணப்பட்டது அதனால் இதுக்கு பேர் பிசிஆர் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சைக்கிள் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் கால்டு பயோ சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் ஏன் பயோ சிந்தட்டிக் ஃபேஸ்னா நான் லிவிங் இன்ஆர்கானிக் கார்பன் இப்போ ஆர்கானிக் மாலிக்கூலுக்குள்ள ரெடியூஸ் பண்ணப்பட்டதுனால இட் இஸ் கால்டு பயோ சிந்தட்டிக் ஃபேஸ் இது எதை யூஸ் பண்ணுது யூட்டிலைசர்ஸ் லைட் ரியாக்ஷனில் உருவாக்கப்பட்ட அசிமிலேட்ரி பவர் தட் இஸ் ஏடிபி அண்டு ரெடியூசி பவர் தட் இஸ் என்ஏடிபி ஹெச் ப்ளஸ் ஹைட்ரஜனையான் இதை யூஸ் பண்ணி இந்த டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்குது இந்த ரெண்டுமே அசிமிலேட்ரி பவர் அண்ட் ரெடியூசிங் பவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டூரிங் லைட் ரியாக்ஷன் அண்ட் ஆர் யூஸ் டு ரெடியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் டு கார்போஹைட்ரேட் தீஸ் ரியாக்ஷன் டஸ் நாட் ரெக்கொயர் லைட் ஹென்ஸ் நேம்டு டார்க் ரியாக்ஷன் இதில் யூஸ் பண்ணப்படுற என்சைம் அண்டு காம்பவுண்ட் ரெண்டு இருக்குது எந்த என்சைம் எந்த காம்பவுண்டும் மேலே இந்த அசிமிலேட்ரி பவர்ஸும் என்ஏடிபி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பை பாஸ்பேட் இப்போ ரெண்டு பாஸ்பேட் அதில் இருக்குது ஃபஸ்ட் கார்பனில் ஒரு பாஸ்பேட் ஃபிஃப்த் கார்பனில் ஒரு பாஸ்பேட் ஏன்னா இட் இஸ் அ ஃபைவ் கார்பன் மாலிக்கோல் ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பை ஃபாஸ்பேட் ஆர்யூபிபி மேலே ஆக்ட் பண்ணுது ஆக்ட் திஸ் ஆக்சசைன் அக்செப்டார் மாலிக்கோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஃபிக்ஸ் தி கார்பன் டை ஆக்சைட் பை ருபிஸ்கோ என்சை ருபிஸ்கோன் என்ன இந்த அறிவிப்பு தான் ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபை என்ன பைபாஸ்பேட்டுடைய என்ன ஆக்சினேட்டிங் அண்டு கார்பாக்சிலேசிங் என்சை அதனால் இது பேர் ருபிஸ்கோ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க தி ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி பேத்வே இஸ் அ த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் அதனால தான் இதுக்கு சி த்ரீ சைக்கிள்னு பேர் என்ன அந்த த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டு பேர் என்ன பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் தட் இஸ் தி த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் தட் வி ஆர் கெட்டிங் ஃப்ரம் ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பை பாஸ்வேட் ஓகே ஸோ இட் இஸ் கால்ட் சி த்ரீ சைக்கிள் இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த சைக்கிள் எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்ட்ரோமா ஆஃப் தி குளோரோப்ளாஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் லைட் ரியாக்ஷன்ஸ் பூராமே ஹேப்பன்ஸ் இன்சைடு தி தைலக்காய்டு மெம்பிரேன் இது வந்து தைலக்காடு மெம்பிரேனுக்கு வெளியில் குளோரோப்ளாஸ்டுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய என்சைம் கண்டெய்னிங் ஏரியாவில் இந்த ஸ்டோமாவில் குளோரோப்ளாஸ்டோடைய ஸ்டோமாவில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது டார்க் ரியாக்ஷன் இஸ் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டண்ட் லைட்டு தேவையில்லை ஆனால் இதுக்கு ஒரு கு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் வேணும் ஸோ இட் இஸ் கால்டு தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதனால் இதை தெர்மோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க டார்க் ரியாக்ஷன் கன்சிஸ் ஆஃப் த்ரீ ஃபேஸஸ் மூன்று கட்டங்களாக இந்த பணி நடைபெறுது முதல் கட்டம் என்ன கார்பாக்சிலேஷன் அதாவது கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இன்ஆர்கானிக் கார்பனை கார்பன் டை ஆக்சைட் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரெண்டாவது ரிடியூசிங் திஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிடக்ஷன் இந்த ரிடக்ஷன் ஆக்சுவலாக என்னென்னா கிளைக்கோலேட்டிக் ரிவர்சல் இதுக்கு பேர் அதாவது பாடியில் இருக்கக்கூடிய கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸ் ஆக்கி அந்த குளுக்கோஸை பிரேக் பண்ணுற அந்த சிஸ்டம் அந்த மெத்தடு அதுக்கு ரிவர்சலாக இது நடக்குது இந்த ரிடக்ஷன் மெத்தட் ஏன்னா கிளைக்கோலேட்டிக் ரிவர்சலில் என்ன அது கிளைக்கோலி கிளைக்கோலைசிஸ் ஆரம்பித்து அதுலேயும் இந்த த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இங்கே என்ன செய்து பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிடு என்ன இருந்து மேலே குளுக்கோஸை உற்பத்தி பண்ணுறவங்களுக்கு இக்கேலிருந்து மேல் நோக்கி போகுது ஸோ இட் இஸ் கால்டு ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரிடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கன்வர்ஷன் ஆஃப் பாஸ்போக்லிசரிக் ஆசிட் இன்டு குளுக்கோஸ் அதனால் கிளைக்கோலேட்டிக் ரிவர்சல்னு இதுக்கு பேர் 
ஃபைனலா ரீஜெனரேஷன் வாட் இஸ் திஸ் ரீஜெனரேஷன் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண ஃபை கார்பன் காம்பவுண்ட் அரியூபிபி அது திருப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படணும் அப்போ தான் சைக்கிள் சுற்றி வர முடியும் அதை திருப்பி உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு பேர் ரீஜெனரேஷன் ஃபேஸ் ஸோ இட் இஸ் கால் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஒன்று கார்பாக்சிலேஷன் செகண்ட் ரிடக்ஷன் தேர்ட் இஸ் ரீஜெனரேஷன் ஃபஸ்ட் கார்பாக்சிலேஷன் கார்பாக்சிலேஷனில் தி அக்செப்டர் மாலிக்கூல் எது அக்செப்ட் பண்ணது கார்பன் டை ஆக்சைடை எந்த மாலிக்கூல் அக்செப்ட் பண்ணது ரிபுலோஸ் ஒன் ஃபைவ் பை பாஸ்பேட் ஆர்யூபிபி எஃப் ஃபைவ் இட் இஸ் அ ஃபைவ் கார்பன் காம்பவுண்ட் இந்த காம்பவுண்டை மேலே ஒரு கேட்டலிஸ்ட் ஆக் பண்ணுது வாட் இஸ் தட் கேட்டலிஸ்ட் ஆர்யூபிபி கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிஜனேஸ் ரிபிஸ்கோ இந்த கார்பாக்சிலேஸ் ஆக்சிஜனேஸுங்கிறது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் தன்மைகள் உள்ள ஒரு கெமிக்கல் ஆக்ஷன்ஸை கொடுக்கும் ஸோ இதில் இது என்ன வேலை செய்யும்னா கார்பாக்சிலேஸ் வேலையை செய்யும் என்சைம் அக்செப்ட்ஸ் ஒன் கார்பன் மாலிக்கூட் ஓகே இதை நம்ம பார்த்துடுறோம் ஃபஸ்ட் தென் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஐன் அன்ஸ்டேபிள் சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்போ ஆர்யூபிபியில் ஃபைவ் கா கார்பன் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு கார்பன் ஆட் பண்ணி இட் இஸ் பிகம் அ சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் இந்த சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் ஒன் அதனால் இட் இஸ் ப்ரோக்கன் டவுன் இன்டு டூ மாலிக்கூல்ஸ் ஆஃப் த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் அந்த த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்ட் பேர் என்ன பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் அதனால் இது சி த்ரீ சைக்கிள் பேர் பாஸ்போ கிளிசரிக் ஆசிட் வந்துடும் ஸோ ஆர்யூபிபி ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் ஏன்னா இந்த பர்சன்ஸ் ஆஃப் ரூபிஸ்கோ பிகம் டூ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் பிஜிஏ இப்போ த்ரீ மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் த்ரீ ஆர்யூபிபி இதில் என்சம் ரூபிஸ்கோ அது என்ன செய்யுது சிக்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் பிஜிஏ பாஸ்போக்லிசரிக் ஆசிட் சிக்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஏன்னா இது த்ரீ இருக்கு இதில் சிக்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இட் இஸ் டபுள் டீட் ஓகே திஸ் இஸ் கால்டு கார்பன் ஃபிக்சேஷன் கார்பன் ஃபிக்சேஷன் ஃபேஸ் ஓகே தேங்க் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஷனில் கார்பன் ஃபிக்சேஷன் பார்த்துட்டோம் அடுத்து ரிடக்ஷன் பார்க்கணும் அதே நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துடுவோம் தேங்க்